大家都知道啊，植物大陆中有这么一个物种，这一发炮弹过去，一群铁桶僵尸直接进盒饭。但是如果碰到头比较铁的僵尸，那是非常没有办法，只能乖乖的成为僵尸的饭后甜点。啊不啊不啊不，这比爆米花好吃多了。接下来我们要介绍一下今天的实验对象。没错，就是这一个光头，也就是所谓的一拳超人，这可是非常逆天的存在。那么问题来了，如果把一拳超人的能力给玉米加农炮，会变成什么样的植物呢？大家可以大胆的猜想一下。接下来直接开始实验，什么情况？这是一拳加农炮，玉米呢也是直接变成了大拳头。让我们试一下威力，这玩意儿打僵尸那不乐翻天了，竟然直接出来了蘑菇云，那想必是非常厉害的。让我们进入实战试试。开局呢，给了咱们一个一拳加农炮，右边呢一共给了四排问号罐，不出意外的话，应该全是僵尸。左上角呢给了咱们一袋金克兰，七十五一包，你给我七十四阳光是什么意思？看不起谁呢？我还就不用了今天。但是呢，为了保险起见，我们还是看看有什么僵尸。先从第一排开始，第一排应该全是武王僵尸，那没什么好看的了。第二排是橄榄球僵尸，第三排是爆竹僵尸，最后一排是巨人僵尸。那这阵容不简简单单吗，小伙伴们？就凭咱们的运气，随随便便来几张紫卡不就赢了吗？既然知道对面阵容了，那就直接开。武王小老弟，你给我出来送卡牌，那不是？等他们召唤小弟，然后咱们就给他来一发。不是，我怎么就点到二爷了？那这一局的话，我宣布直接吃席。上一回合呢，可能是运气不在线这一次肯定能成功，因为我要借白嫖怪的十年单身了。看什么看？说的就是你，这一群武王僵尸。等他们召唤小弟的时候，咱们给他来上一发，岂不美哉？咱们再稍等一会儿，我要开始念咒语了。十年单身，十年单身，十年单身，十年单身，走你！我感觉这肯定是一堆紫卡呀，小伙伴们。哎，不是，你这群僵尸不会玩啊！我们还是再来一把吧。我懂了，小伙伴们，这一回合呢，我们就先开一个武王僵尸，这样的话可以把我们的运气提到最高。我就不信这一次还不给我紫卡，先等他召唤小老弟。哎、呃，就是这个时候，我们的一拳加农炮直接发射，这波要是不出好的植物卡牌，我直接把键盘吃了。这真的就不想让我赢呗，小伙伴们。不对，我们有了阳光就可以用金克拉了呀。那要是这样的话，感觉还是有希望的。废话不多说，我们直接安排几袋。吃了两袋金克拉，咱们直接开。我就不信这一次还打不过对面的僵尸，直接给他们来一发。给了我们四个猫尾草，不过这都不是重点。我们的一拳加农炮既然没有冷却了，那这不是有手就行吗？直接全部打开。而且我们有这么多香蒲，也是完全不怕。等他们召唤小弟，直接一发下去。又给了我这么多相扑，说实话，现在我都不需要了呀。算了算了，还是拿着吧，毕竟还有三行僵尸呢。让我们直接放战歌，就剩下最后一排巨人僵尸，直接给他们打住院。我就说这谁扛得住？又给了咱们一个毁灭菇，我觉得大可不必。这边还有一个辣椒，直接给他种上，辣椒都没爆，直接就赢了。视频最后还是那句话，只要视频反响好，我的肝就是你们的，拜拜。